ഹലലുയ്യ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സാധാരണ ഓർപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രത്യുത ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കണം ദൈവവചനം ആര് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്നാൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവവചനമായതുകൊണ്ട് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തിയുണ്ട് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഡി എൽ മോഡി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഡി എൽ മോഡി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ നടന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ലണ്ടനിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മുടിയും സാങ്കിയും അത്ര ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ജെൻറ്റിൽ പീപ്പിളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മ്യൂസിക് ഈസ് സോ എന്താണ് ജെൻറ്റിൽ മ്യൂസിക് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അച്ചടിച്ച ഭാഷയിലുള്ള പ്രസംഗം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഡി എൽ മോഡി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര നന്ന നല്ല ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമറ ഏഴ് അയലൊക്കെത്ര പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തിയ ആളാണ് ഡി എൽ മോഡിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറേ കൃത്യമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി സ്കെപ്റ്റിക്സ് ഇയാളെ കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ധാരണയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലണ്ടനിലെ എല്ലാ ചെർച്ച് ലീഡേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഡി എൽ മോഡി അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇവരുടെ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചും എക്കോഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതൊന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ളതല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാം പിയാനോയിൽ മാത്രം ചർച്ച ഓർഗനിലോ പിയാനോയിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡി എൽ മോഡിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒത്തിരി സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സംശയങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ലണ്ടൻ പട്ടണം ഡി എൽ മോഡിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡാണെന്ന് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡി എൽ മോഡി ഒരിക്കലും ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന് ഡി എൽ മോഡിക്ക് കഴിയത്തുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് സ്റ്റാൻഡായി എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി മീറ്റിംഗ് ഇല്ലെന്നാണോ പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട് അത് യേശു കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ലണ്ടൻ പട്ടണത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷൂ മാത്രമാണ് ഡി എൽ മോഡി ശരിക്കും ഏതൊരു സുവിശേഷകനും ഏതൊരു പ്രസംഗകനും ഏതൊരു ശുശ്രൂഷകനും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് നമ്മളല്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവാണ് യേശുവിന് നടന്നു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂ ഇത് ഞാൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബുക്ക് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് പുസ്തകം എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഡി എൽ മോഡിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബയോഗ്രഫി അല്ല സംതിങ് ഐസ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോട്ട് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ വോണ്ട് ടു വാക്ക് ഇൻ യുവർ ഷൂസ് അറ്റ് ഇൻ മിനിസ്ട്രി ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് യു ആർ വാക്കിംഗ് ത്രൂ മീ ഓർ ഐ ഐ എം ബിക്കമിങ് യുവർ ഷൂസ് ഇൻ മിനിസ്ട്രി ശരിക്കും പ്രയർ ഇങ്ങനെയാണ് ലോട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് ഐ എം വാക്കിംഗ് ഇൻ യുവർ ഷൂസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് and in ministry i want to see that you are walking in me and i want to become your shoes in the ministry shishrushil ninde shoes aagu anna karthavinte shoes aagu so what i was trying to say yani ivada parayan uddeshya kaari idana nammal deiva vajanam kelkumbol eppozhum nammal manasil adu aaru prasangikkunnu ennadinapporthu ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് യേശുവാണ് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന്
ഞാനിതിനൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ മടങ്ങി പോകുന്ന പുരുഷാരവും മാറോടെ ചാരിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനും ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ മെസ്സേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പുരുഷാരവും മാറോട് ചാരിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനും യേശുവിനെ ജനങ്ങൾ അനുഗമിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പല സമയത്തും പുരുഷാരം അവനെ അനുഗമിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു ഒരിക്കലും അവൻ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു പിന്നീട് അവൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുരുഷാരവും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവനെ അനുഗമിച്ചപ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യസ്തതയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പഠനമാണ് നമ്മളീ എൻ സി സിയിലും മറ്റും പിള്ളേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ചറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ടാർഗറ്റ് ബോർഡുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ആ ടാർഗറ്റ് ബോർഡ് സ്ക്വയറിലാണ് പക്ഷെ സ്ക്വയറിൽ പല റൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് മിക്കപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡിലാണ് റൈറ്റ് അതിന് ചുറ്റും പല ഓർബിറ്റുകളുണ്ട് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഇസ് പല വൃത്തങ്ങളുണ്ട് ടാർഗറ്റ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് അവിടെയാണ് ശരിക്കും എയിം ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലെയറ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറ് മൂന്നാമത്തെ ലെയറ് രണ്ട് ലെയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള വൃത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിലായിരിക്കത്തില്ല അതൊരു സ്ക്വയർ ബോർഡാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് ആൻഡ് അഗൈൻ ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ആൻഡ് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ ടാർഗറ്റ് ബോർഡ് വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് തന്നെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ ആണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താണ് ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലാണ് ആ നെട് നടുക്കത്തെ ആ റെഡ് പോയിന്റിലാണ് ചുമപ്പ് എന്നാൽ എപ്പോഴും അത് ചുമപ്പിൽ തന്നെ കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലൈൻ സപ്പോസ് റെഡിൽ കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആദ്യത്തെ വൃത്തത്തിനകത്താണ് നിങ്ങളുടെ ആരോ വന്ന് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഗെറ്റ് ഗുഡ് പോയിന്റ്സ് എന്നാൽ അതിന് മുകളിലത്തെ അതിന് പുറത്തേതാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണ് പിന്നെയും പോയിന്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഔട്ടർ സർക്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അതിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് എന്തിനകത്തില്ല ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡെ കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പുറത്തു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും ഔട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ആ മൂലയ്ക്ക് എന്ത് കാണും ഒരു നാല് മൂലയ്ക്ക് മാത്രം കുറച്ച് പോർഷനെ കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പുറത്താണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ അനുഗമനത്തിൽ ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് അകലത്തിലും അടുത്തുമുള്ള അനുഗമനം പല സമയത്തും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടും തന്നെയല്ല വി ആർ സെക്യുവേഡ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് എന്താണ് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൻ്റെ ആ ചെറിയ ചുവന്ന വട്ടത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വട്ടമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ അതിനകത്താണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം അപകടകരമാണ് കാര്യം പിന്നീടുള്ള വൃത്തങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നില്ല ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അനുഗമനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യേശു എന്ന സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് ചേർന്ന് അവനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പുറം തള്ളപ്പെടുവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ അനുഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഔട്ടർ സർക്കിളിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അവർക്ക് യേശുവുമായി അവർ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഒരു പക്ഷേ നല്ല യോഗങ്ങൾ ക്രൂസൈഡുകൾ കൂട്ടായ്മകൾ അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അവർ ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്താണ് പക്ഷേ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മിക്കപ്പോഴും അവരെവിടെയാണ് ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ യേശു വരുന്ന സമയത്ത് അബദ്ധവശാലം കാണാം ഇവർ ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്താണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ തിരിക്കും പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും അവിടെ അല്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ വരവുമായി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവർ അവൻ്റെ അവനെ അനുഗമിക്കു അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് ആ അനുഗമനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഷ്വേർഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ബീങ് ടേക്കൺ ബാഹ്യം അവൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ അല്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒക്കേഷണൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്ന വല്ലപ്പോഴുമുള്ള ദൈവവുമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപകടകരമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പുരുഷാരത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കരുത് എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു വൃത്തം എന്തു വന്നാലും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വൃത്തങ്ങളുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കണം ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് പുറത്തു പോകാത്ത എപ്പോഴും സെക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് കയറാൻ കുറെ കൂടെ അടുത്തേക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇനി അകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത് കുറെ കൂടെ അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ആ എക്സാക്ട്ലി യേശുക്രിസ്തു എന്ന സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് മാറോട് ചാരിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാൻ ഉള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ മെസ്സേജിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പുരുഷാരം എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് പുരുഷാരം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുരുഷാരം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓരോരുത്തരും അനുഗമിക്കുന്നതിന് ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തെ ചില ഭാഗങ്ങൾ യേശുവിനെ അവർ അനുഗമിക്കാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് യേശു ഘനസരത്ത് തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയിൽ രണ്ട് പടക കരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ പുരുഷാരം വെറുതെ വന്നവരല്ല അവർ വന്നതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താണ് ദൈവവചനം കേൾക്കണം അപ്പോൾ ദൈവവചനം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ വരുന്ന ആളുകളും പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പല സമയത്തും എവിടെയെങ്കിലും ദൈവവചനം കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നതായ ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ യേശുവിൻ്റെ 
they just want to hear the the words of jesus yesu vinde vaakkal kelkkanulla aagraham vajanam kelkkanulla aagraham vajanam kelkkanulla aagraham nalladano ennu yodichal yes pakshe adinde thaalottulla bhagangal vaayikkumbol yesu shimonulla padagil kayari avan adu nalpam neekanam ennu avanod aavashyapettu avan padagil ninnu സംസാരിച്ചു ജനം കരയിൽ നിന്ന് ദൈവവചനം കേട്ടു ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേട്ടു കുറെ കഴിഞ്ഞു പ്രസംഗം തീർന്നു പ്രസംഗം തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരാൾ പോലും യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല കർത്താവേ നിന്റെ വചനം കേട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയും ആ പടകിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്ന പത്രോസും മീൻപിടുത്തക്കാരായ അവൻ്റെ സഹോദരൻ ആന്ത്രയോസും മറ്റ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളായ യാഗോവും യോഹനാനും ഒക്കെയാണ് അന്ന് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പുരുഷാരത്തിലെ ആരുമല്ല അപ്പൊ പുരുഷാരം ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് പക്ഷെ അനുഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാത്തതായ ദൈവവചന കേൾവി ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അയാൾ ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ശരിയാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ദൈവവചനം കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിലും പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദ ജസ്റ്റ് ഗോ എനി വെൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകൂ തെറ്റാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ല പക്ഷേ എന്തിനാണ് വചനം കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ വചനം ഏത് പ്രകാരം അവരിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു ഈ വചനം അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നും ദൈവവചന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നത് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ശരിയാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ദൈവവചനം കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിലും പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദ ജസ്റ്റ് ഗോ എനി വെൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകൂ തെറ്റാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ല പക്ഷേ എന്തിനാണ് വചനം കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ വചനം ഏത് പ്രകാരം അവരിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു ഈ വചനം അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നും ദൈവവചന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നത് എനിക്ക് എന്ത് വ്യതിയാനമുണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല സമയത്തും ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സുഖമുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൈവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നല്ലവരാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല സമയത്തും ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഓടിക്കൂടുന്നു പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ദൈവവചനത്തിനകത്ത് ആ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കണ്ണരസമാകുമാറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെവിക്ക് നല്ല സുഖമാണ് അപ്പം ചെവിക്കേണ്ട സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് പിന്നെ ചിലരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഇവിടുത്തെ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പോലും തോറ്റുപോകും അവിടെ പോയാലും ചിരിക്കാത്തവർ ഇവിടെ വന്ന് ചിരിക്കും ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ചിരിയിൽ ഒതുങ്ങാനല്ല കാരണം കാര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവവചന കേൾവി നമ്മളിൽ വലിയ ഒരു വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എല്ലായ്പ്പോഴും സി പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ തന്നെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഹസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം എഹസ്കേലിനോട് പറയുന്നൊരു ഭാഗം മനുഷ്യപുത്ര നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർ മതിലുകൾ കരികത്തും വീട്ടുവാതിൽക്കലും വെച്ച് നിന്നെ കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ചു ആരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ല പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് മതിലുകൾ കരികത്തും വീട്ടുവാതിൽക്കലും വെച്ച് നിന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് തോന്നി അതായത് രണ്ട് വീട്ടുകാർ അയലോക്കത്തുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയലോക്കത്തുള്ള ആളുകളോട് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് എന്ത് മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനം പറയുക ഇന്നിപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ വീട്ടിലുണ്ട് ഫോൺ തന്നെയല്ല മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് കുശുമ്പും കുന്നായ്മയൊക്കെ പറയാൻ പണ്ട് കാലത്ത് കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും പറയാനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു വെള്ളം കോരുന്ന എന്താണ് കിണറ്റും കര അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള മതിലിൻ്റെ സൈഡ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പണ്ട് കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും പറയാനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇയർഫോൺ കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിനിമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്യോന്യം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ സ്ത്രീകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സഹോദരിമാർ അന്യോന്യം സംസാരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്ര നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർ മതിലുകൾക്കരികത്തും വീട്ടുവാതിൽക്കലും വെച്ച് നിന്നെ കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ചു യഹോവയിങ്കിൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എന്തെന്ന് വന്ന് കേൾപ്പീൻ എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിലും ഓരോരുത്തൻ താൻ തൻ്റെ സഹോദരനോടും പറയുന്നു ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ഒന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും വന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ നോട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പണ്ടത്തെ നോട്ടീസ് ആണ് കിണറ്റും കരയും മതിലിനടുത്തുള്ള സ്ഥലം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നോട്ടീസ് അടിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് എന്ത് ബ്രദറെ അറിഞ്ഞോ ഒരു ദൈവദാസൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല കൃപയുള്ള ദൈവദാസന ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അരുളപ്പാട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ യോഗത്തിന് പോകണം എന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടെ സഹോദരൻ സഹോദരനോട് പറയുന്നു ദൈവ യഹോവയങ്കിൽ നിന്നുള്ള അരുളപ്പാട് എന്തെന്ന് വന്ന് കേൾപ്പീൻ എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിലും ഓരോരുത്തൻ താൻ തൻ്റെ സഹോദരനോടും പറയുന്നു സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നോക്ക് ഒന്നും രണ്ടുമൊന്നും അല്ല സംഘം സംഘമായിട്ട് വലിയ ആൾക്കൂട്ടമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പൊ എപ്പോഴാ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നര ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയാലോ അപ്പൊ മൂന്നര ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഓരോ തുടങ്ങുന്നു ഓരോ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു യോഗത്തിന് പോകുന്നു ഓഹ് എന്തൊരു ആവേശമാണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് എന്താ പറയുന്നത് സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്റെ ജനമായിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു എങ്ങനെയാ എന്റെ ജനമായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാഹളം ധ്വനിച്ചാൽ പറക്കാൻ ചിറകുകൾ വിടർത്തി നിൽക്കുന്നവരെ പോലെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം പോലും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇനിയൊന്നും ആകെ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ കാഹളം ഒന്നും മുഴങ്ങണം അതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ പറക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ പോലെ ഏഹ് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ അവയെ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കാലയളവിലെ ദൈവവചന കേൾവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് എന്ത് വചനം കേൾക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാണ് പണ്ടൊക്കെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കൺവെൻഷൻ ആളുണ്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനും ആളുണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സ്വന്തം ജനം എന്നതുപോലെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു കാഹളം തോന്നിച്ചാൽ അന്നേരം പോകാനിരിക്കുന്നവരെ പോലെ എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും ബ്രദറെ ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനമാണ് കേട്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനുള്ള വലിയ ആവേശമൊക്കെ കാണിക്കും എന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുകയല്ലാതെ അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വായുകൊണ്ട് അവർ വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പുരുഷാരത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ആരും നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി പുരുഷാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദുരാഗ്രഹമാണ് അതിനെ ദുരാഗ്രഹമാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാനും അനുസരിക്കാനും തയ്യാറായാൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആഗ
അവരുടെ ലോകത്തിൽ തളച്ചിടുന്നു അവരുടെ മോഹത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ തളച്ചിടുന്നു എന്നാൽ വായു കൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് വായു കൊണ്ട് അവർ വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചേ ഈ കേൾക്കപ്പെടുന്ന വചനമെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനെ ദൈവസഭയുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് പുരുഷാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായ ദുരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിമകളാകരുത് നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചിന് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കാൻ വെറുതെ വരേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് നീഡഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇന്ന് വലിയ ഒരു രൂപാന്തരീകരണം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ രൂപാന്തരീകരണം അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കൊരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകണം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നഷ്ടമുണ്ടാകും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം മുതൽ വലിയ കാര്യം വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഉറങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ബലി കഴിക്കാതെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാൻ ആർക്കാ പിള്ളേർക്ക് ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത അവധിയുള്ള ദിവസം നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഏത് എത്ര മണിക്ക് എണീക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ അവധിയുള്ള ദിവസം പോലെ എല്ലാ ദിവസവും കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചാലും ലോകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അവരവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ ബലി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പിള്ളേർക്ക് തന്നെ അല്ലല്ലോ നമുക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ബലി കഴിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏത് കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിലും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹത്തെ ബലി കഴിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ഉറങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയല്ല ഇല്ലാതെ ആവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നഷ്ടം നഷ്ടം നഷ്ടമല്ലാതെ ലാഭം 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 ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് കള്ളത്തരമാണ് ദുരാഗ്രഹികളായ ജനങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗകര് എല്ലാ മോഹങ്ങളെയും സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായി യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ടെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ല യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് യേശു വിളിച്ച ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങൾ വേദോസം വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയണം ഞാൻ ഈ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വെല്ലുവിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരാണ് അയാളെ യേശു വിളിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതിക നിലയ്ക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടായതായ ഒരു വ്യക്തി ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഒരാൾ ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി യേശു വിളിച്ചപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക നന്മയും സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും അതെല്ലാം വർദ്ധിച്ച് അവനൊരു ഹയർ ഗ്രേഡിലേക്ക് വളർന്ന് സാമ്പത്തികമായി ഭയങ്കര ഉന്നമനത്തിലായ ഒരു വ്യക്തി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും യേശു അവരെ വിളിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ ഭൗതികമായ നിലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായ ഒരു വ്യക്തി എന്താരും ഉണ്ടാത്ത പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താ നീ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം വന്ന് നിനക്ക് വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സി ഈ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ പുരുഷാരത്തെ യേശുവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് ദുരാഗ്രഹം വേറെ ഒന്നുമല്ല ദുരാഗ്രഹം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ തത്വമാണ് മോഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും പറയുന്ന കാര്യമോ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രവാചകന്മാരും ക്രൂസൈഡുകാരും വന്ന പറയുന്നത് അറിയാം ഇഷ്ടം പോലെ മോഹിച്ചോളാനാ അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത് നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്ത് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മതി സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിന്റെ സ്വപ്നം കാറാണെങ്കിൽ കാറിനെ പ്രസവിക്കും വീടാണെങ്കിൽ വീടിനെ പ്രസവിക്കും വേദവസം അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ വേദവസത്തിന്റെ തത്വം എന്താണ് മോഹിക്കരുത് പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം പോലെ മോഹിച്ചു അടുത്ത ചോദ
മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് കാറിനെ പ്രസവിക്കും നല്ല വേദസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുമെന്നാണ് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാവരും വഞ്ചിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവവചനം കേട്ടാൽ ആ ദൈവവചനം അംഗീകരിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല പുരുഷാരത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുരാഗ്രഹമാണ് അവർ വാകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതാ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരാരും വന്ന് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും കഠിനമായി പ്രസംഗിക്കുന്നെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഠിനമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബ്രദറെ ഇത് ഭയങ്കര മോശം കേട്ടോ ഇങ്ങനൊന്നും പ്രസംഗിച്ചേക്കല്ലെന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും വന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ബ്രദറെ ഇക്കാലത്ത് ആവശ്യമായ സന്ദേശം ഇക്കാലത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സന്ദേശം ഓ ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ദൈവദിനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ വാകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പക്ഷെ ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹം അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാകൊണ്ട് അവർ വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു ഇതാണ് പുരുഷാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം നീ അവർക്ക് മധുര സ്വരവും വാദ്യ നൈപുണ്യവുമുള്ള ഒരുത്തന്റെ പ്രേമഗീതം പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആര് യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ കള്ളപ്രവാചകനല്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെല്ലുന്ന എന്താ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത എന്തോ കോമഡി ടൈം പോലെ പോയി മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇതാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യഹസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യഹസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം അവർക്ക് മധുര സ്വരവും വാദ്യ നൈപുണ്യവും ഉള്ള ഒരുത്തന്റെ പ്രേമഗീതം പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ എത്ര കഠിനമായ വചനം പ്രസംഗിച്ചാലും ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജ് അത് ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാര്യം അവർ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല തോത്താനും അവരത് കേൾക്കുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അപ്രീസിയേഷൻ പല സമയത്തും ഉണ്ടല്ലോ അനുസരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് ആണ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിക്കോദിമോസ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നതെന്നറിയാം ഗുരു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവനാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരാത്ത ഒരാൾക്ക് പറ്റത്തില്ല അതെനിക്ക് തീർത്തും അറിയാം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷനാണ് യേശുവിന് നമ്മളൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രദർ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ അയ്യോ എൻ്റെ ബ്രദറെ പല ആളുകൾക്കും ഇതുവരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഏതാണെങ്കിലും ഏ എൻ്റെ പിതാവ് ബ്രദറിനത് മനസ്സിലാക്കി തന്നല്ലോ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞേനെ പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞാൽ അതല്ല നിക്കോതി മോസേ നിന്റെ വർത്തമാനമൊക്കെ നിർത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല നമുക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോടെയാണ് നിന്റെ വർത്തമാനമൊക്കെ നിർത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് യേശു അവൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ തെറ്റാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആളുകളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവൻ ആ അപ്രീസിയേഷൻ ആ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് ശരിയല്ല നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അല്ലല്ല അവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അൺലസ് യു ആർ ബോൺ ഫ്രം എ ബാവ് യു കെ നോട്ട് സി ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല സമയത്തും എന്തുകൊണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അനുസരിക്കാൻ മനസ്സിലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്ന വചനം ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവവചനം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കേട്ട യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ
അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നവനെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനായിരുന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന ആളോട് തുല്യനാകുന്നു കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആകയാൽ നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്